préparer. Soyez assez gentil de couper, d'éteindre vos téléphones portables et vos iPads et tout ce qui veut faire du bruit. Voilà. Bonjour à tous. C'est un petit peu inhabituel de voir... Nobody is, is listening to me. Personne ne m'écoute. He's listening to me. Combien de temps tu leur donnes Une minute Une minute Deux, trois, finis ton discours. Non, non, je le fais après. OK. OK, okay thank you. Thank you very much. Photographers, please withdraw and flatten yourselves, as it were, against the wall so that you don't block the view. Of the people who are here. Donc je demande aux photographes de prendre place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je disais bonjour à tous. C'est inhabituel d'avoir une conférence de presse avec un metteur en scène qui ne vient pas présenter un film, ou en tout cas pas un film contemporain. Mais comme vous le savez, nous célébrons ce soir les 20 ans de Pulp Fiction, euh, qui fut une date très importante dans l'histoire du Festival de Cannes, aussi à l'occasion euh, de la nouvelle ressortie du film un petit peu partout. Et je voulais vous préciser, parce que ça pourra faire partie des questions que vous pourrez lui poser, que... Pulp Fiction, ce soir projeté sur la plage, sera le seul film du festival projeté en 35 mm. Euh, tous les autres films étaient en digital, en DCP, et Quentin a voulu évidemment que cette projection se fasse en 35 mm, lui qui est un amoureux de la pellicule. La deuxième chose, bien entendu, c'est que Quentin sera sur la scène du, euh, du, de la grande salle de l'Amphithéâtre Lumière demain soir pour terminer le festival avec la copie restaurée de euh, « Pour une poignée de dollars »,« For a fistful of dollars » pour euh, l'hommage à Sergio Leone, pour la célébration des 50 ans de l'invention du western italien et pour évidemment la ferveur et l'admiration que les gens comme lui, mais surtout lui, ont mis pour faire reconnaître le genre western. On s'est dit que ça allait vous intéresser peut-être de bavarder avec lui. C'est pour ça qu'on a organisé cette conférence de presse. Merci d'être venus si nombreux. Et Henri et Quentin sont à vous. Okay, hello everyone. Bonjour tout le monde. Introductions will be swift. L'introduction sera très rapide. Quentin Tarantino. As Thierry just put it, Comme Thierry vient de l'expliquer, il y a deux raisons qui expliquent today. votre présence ici aujourd'hui. La troisième raison, c'est le plaisir de vous accueillir. Pulp Fiction va être projeté en 35 mm. And you are also, Et aussi... Uh, To give, to pay tribute to Sergio Vous Leone allez rendre hommage à Sergio Leone et la naissance des Western Spaghetti. On aura la projection de pour une poignée de Lollar okay, demain soir lors de la clôture. Okay, let me, uh, let's start, let's start with the, uh, Commençons okay. par une, pour une poignée de, de dollars. Il y a une chose qui est très spéciale lorsqu'on organise une telle projection en clôture du festival. En fait, pour moi, ça représente bien plus que le 50e anniversaire des Western Spaghetti. Il y a ce 50e anniversaire de pour une poignée de, de dollars, ça représente la naissance de ces Western Spaghetti, c'est certain. Mais c'est la naissance de ce genre, c'est-à-dire le cinéma action, comme on l'appelle depuis pour une poignée de dollars. La musique n'est pas simplement un bruit de fond, ça joue un, un rôle principal dans le film. Et en fait, la musique faisait partie intégrante du film. Ça n'avait jamais été fait, sauf dans le cas de Faithfully Yours ou d'autres films. 
Lorsqu'on pense aux films d'action, il faut se rendre compte que ce genre est né avec une poignée de dollars. Ensuite, parlons de Pulp Fiction, qui a gagné la Palme d'Or à Cannes. C'est peut-être le dernier film américain à gagner la Palme d'Or. Corrigez-moi si je me trompe. Et ah oui, il y a eu Michael Moore. Et vous étiez impliqué. Oui, bon, c'était peut-être un peu biaisé avec euh, tous ces, euh, avec le président du jury qui était américain à l'époque. Ah, Terry Malek, c'est juste. Vous n'êtes pas responsable de cette palme d'or là. Le film sera projeté en 35 mm. En fait. C'est très important par rapport uh, yeah, aux concerned, uh, archives, aux grands films. Uh, la projection and, uh, numérique, uh, les DCP, représente la mort du cinéma tel que je l'entends uh, personnellement. Il ne s'agit pas de tourner sur 35 mm uh, ou de tourner en numérique. La plupart des films ne sont pas présentés en 35 mm, donc uh, ça veut dire que la guerre and, est déjà perdue. Uh, la projection numérique, eh bien, c'est comme la, à la télévision. Les gens aiment bien la télévision, le public euh, qui regarde les programmes télévisés, mais pour moi, le cinéma, ce n'est pas ça. Merci, Peter Hall, Toronto Star. Ça fait 20 ans qu'on a vu, depuis que Pulp Fiction, Reservoir Dogs sont sortis. Est-ce que certaines parodies qui ont été faites sont un type d'hommage Absolument, c'est une forme d'hommage, c'est un honneur. Il y a certains films que j'aime plus que d'autres. Au début, quand je voyais ces films qui semblaient être basés soit sur Reservoir Dogs ou Pulp Fiction, j'étais trop timide pour en parler. Je pensais que c'était trop présomptueux que de dire que ces films étaient des copies de mes films. Pas mal de films ont été décrits comme étant inspirés de mes films. Mais ce n'est pas qu'ils me volaient certaines choses, c'est une question d'ambiance à l'époque. Il y avait une certaine ambiance à l'époque, voilà pourquoi il y avait beaucoup de films qui n'ont pu être influencés par mes films. C'est une sorte de mouvement à l'époque, une tendance, comme à l'époque des expressionnistes. C'est pas comme si les artistes étaient réunis pour se dire qu'il fallait faire des tableaux expressionnistes. C'était juste comme ça, c'était dans l'air du temps. Et moi-même, j'en ai profité. Par rapport au film de Sergio Leone, lui, il a commencé tout un mouvement. Il a fondé un genre de film et il fallait lui rendre hommage pendant une dizaine d'années. Je pense que j'ai influencé les thrillers de la même manière. OK. Go ahead. No, no, no. The guy right behind you. And Hello, he's already Mr. Constantino. Uh, Yishun Kang from Stina.com. So, uh, yeah, uh, continuing to uh, the previous question. Par rapport à la uh, question précédente, je pense que Pop Fiction uh, était uh, votre premier the, the grand film. Peu de gens vous connaissaient à l'époque et vous avez étonné le monde avec Pop Fiction. Maintenant, vous avez fait un très grand nombre de grands films. Vous avez gagné des Oscars, la Palme d'Or, et les gens savent que vous faites très grands films. C'est difficile de satisfaire les attentes des gens. Est-ce que c'est difficile donc pour vous Est-ce que vous ressentez une pression accrue lorsque vous faites un film tout d'abord, merci pour tous ces compliments. Très sincèrement, 
Est-ce que je ressens une pression accrue Non, pas vraiment. Je n'ai pas l'impression d'être sous pression. Il faut toujours qu'il y ait une certaine pression. Je veux que les gens attendent beaucoup de moi. Je veux que les gens attendent avec impatience mes nouveaux films. Moi, je, même, je me sentais comme ça quand Brian De Palma sortait un nouveau film. Qu'un jour avant la sortie du film, je compte les jours. La semaine avant Scarface, par exemple, c'était la semaine de Scarface. Et je me disais, ah, il faut attendre encore six jours, plus que cinq jours. Et je commençais à rêver de Scarface. C'était fabuleux. C'était facile à faire parce que j'avais déjà vu le film de Howard Hawks, donc je savais à peu près ce que j'allais voir. Et puis le nouveau film de De Palma sortait à l'écran. J'allais voir le film le premier jour. J'étais ingénieur. Il fallait que j'y aille seul et puis je pensais au film pendant toute la journée. Euh, à minuit, j'admettais que certains amis m'accompagnent pour revoir le film. Pour un réalisateur, évidemment, il faut ressentir cette passion, cette excitation. C'est comme attendre le nouvel album d'un musicien, attendre le nouveau livre, le nouveau roman d'un écrivain. On est impatient. Pour moi, ce n'est pas une une forme de pression, c'est une sorte de luxe. Les gens aiment ce que je fais et ils attendent avec impatience de voir ce que mes nouveaux films. L'inverse serait catastrophique. Si je fais un film et tout le monde s'en fiche, ce serait horrible pour moi. Mais je comprends très bien la question. Dans le Reservoir Dogs, quelqu'un mord l'oreille de quelqu'un d'autre. D'accord. Plus tard... Euh, il y a donc un accident de voiture, il y a des morceaux de corps qui volent dans tous les sens. Est-ce que les gens se disent, bah, comment est-ce qu'ils peuvent faire plus, aller plus loin encore Non, ils ne voulaient pas parler justement de ces scènes un peu pénibles, pleines de sang. Ce n'était pas une question de sensationnalisme. Ce qu'ils voulaient dire, c'est que... Quand on a fait un excellent film, est-ce que c'est plus difficile de faire plus, de faire mieux Je sais, mais j'adore cet aspect des choses. Il y a encore une question Bonjour, Sarah, de Reuters. Une question au sujet de votre palme d'or. En quoi est-ce important pour un réalisateur d'obtenir la palme d'or En quoi est-ce que la palme d'or a changé votre carrière Le plus important quand on obtient la palme d'or, c'est... Je ne sais pas vraiment comment dire euh, au sujet de notre carrière. Je ne sais pas ce que veut dire le mot carrière, mais pour vous dire la vérité. Mais en tout cas, la Palme d'Or vous confère un certain prestige. Vous, fais, vous faites partie des réalisateurs de ce monde. Maintenant, nous sommes au XXIe siècle et les réalisateurs sont assez nombreux au XXe siècle aussi. Mais gagner la Palme d'Or, ce sont des lauriers. C'est ce que j'ai obtenu de plus important dans tous les prix que j'ai obtenus. C'est vraiment euh, chez moi euh, le, le prix qui est le mieux placé dans ma maison. Peut-être aurais-je d'autres prix importants aussi avant d'arrêter. Mais la Palme d'Or, c'est ce qu'il y a de plus prestigieux. Il y a une liste de réalisateurs qui ont obtenu la Palme d'Or et puis une liste de réalisateurs qui ne l'ont pas obtenu. Aurélien, Canal+, Monsieur Tarantino, Monsieur Jean-Luc Godard vous a traité de faquin et de pauvre garçon, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'a pas de valeur. Je ne peux pas croire qu'il ait dit ça, à moins qu'il me le dise en face, je, je ne le crois pas, et je pense que vous exagérez. Ok. <rire> Bonjour, je suis journaliste venant de Serbie. 
avez-vous entendu parler des inondations récentes en Serbie Pouvez-vous dire quelque chose pour les Serbiens, les Serbes Soutenez la Serbie. Est-ce que vous pouvez vous donner le micro à la personne qui est à côté de vous Merci. Uh, uh, bonjour, Igor Gouskov, Radio uh, Europa Plus, Moscou, Russie. Uh, je suis très heureux que vous êtes quelqu'un qui adore le cinéma et c'est une question sur votre amour propre pour le cinéma. Uh, ça concerne votre collection de, de films. Uh, j'ai attendu, j'ai lu l'interview uh, à un moment que vous êtes venu à Lyon pour le Festival Lumière, que vous avez, où vous avez reçu un magnifique prix. Et vous avez dit dans cette interview que vous avez collectionné les films sur pellicule. Je voulais comprendre quelle qualité il faut avoir à part d'être aimé par vous pour que vous cherchiez à acheter le pellicule sur 35 mm. Et combien de films vous avez dans votre collection Et vous, vous avez vraiment le temps de visionner sur 35 mm chez vous à la maison ah. Je n'ai jamais compté combien de films sur pellicule j'ai. Donc je n'ai jamais vraiment compté. Donc j'ai une collection de 35 mm et de 16 mm également qui est assez extraordinaire. Et je suis toujours en train de projeter ces films. Je regarde toujours des films. Ce qu'il y a d'agréable dans ma vie, c'est que je m'en suis bien sorti dans le cinéma et ça m'a donné les moyens de vivre une vie d'universitaire, euh, entre guillemets. C'est-à-dire que je suis en train de, de faire des études actuellement aussi, comme si j'étais étudiant en cinéma pour toute la vie. Et le jour de ma mort, eh bien, ce sera le jour d'obtention de mon diplôme. Je pense que Dorothy Eisner, par exemple, ou, ou un réalisateur que je souhaite redécouvrir, est-ce que c'est un cinéma de genre Et j'explore donc les différents cinémas. Et avec grand appétit, je regarde ces films, j'en prends des notes, peut-être pour un futur livre, pour une future étude, ou pour tout simplement ma propre gouverne. Et je, je je prends mes notes, je les mets de côté et maintenant j'ai un nou une nouvelle connaissance en tête et maintenant j'attends la prochaine surprise dans le prochain film. Maintenant que tout est numérique, et bien pouvoir projeter à domicile des films à 24 cadres secondes, et bien c'est une joie énorme. Et je ne pourrais pas me permettre cela si j'en avais pas les moyens. Ce qu'il y a d'extraordinaire, notamment quand on est à Paris, c'est d'aller à la rue Champollion, par exemple, de voir des films ici ou là. Par exemple, il y a une nouvelle sortie d'un film de Godard. Si vous avez euh, une nouvelle sortie d'un film de Godard, eh bien, c'est un, un grand plaisir d'aller le voir euh, dans une salle de cinéma. Eh bien, si euh, c'est pour le voir en numérique, alors moi, je ne vois pas pourquoi je devrais aller dans une salle de cinéma, autant rester devant son écran de télévision. Les versions en DVD sont aussi bonnes, tellement bonnes que ce n'est pas la peine d'aller dans les salles de cinéma. 35 mm, ça, c'est quelque chose. Brian Johnson, McLean's Magazine, Canada. Une question sur ce que vous avez dit il y a quelques instants. Le numérique, c'est la mort du cinéma. Pouvez-vous nous dire pourquoi l'expérience est aussi fatale de voir un film en numérique Qu'est-ce qu'il y a de, de si difficile pour vous de voir un film 
film en numérique, car la qualité de l'image est excellente. Vous venez de répondre à votre question. Effectivement, vous venez de répondre à votre question. Alors, si, cette, si tel est le cas, que pouvons-nous faire pour ramener le cinéma à la vie J'espère que nous sommes en train de vivre une sorte de période romantique à l'eau de rose avec le numérique. Et j'espère que, lorsque cette, puisque cette génération est sans espoir, la génération suivante redemandera l'essentiel. Et peu à peu, j'espère qu'on reprendra des films du passé sans le numérique et que la génération future sera plus intelligente que celle-ci et se rendra compte de ce qu'elle a perdu. Eric Kench j'ai remarqué dans votre travail et dans celui de Léoné, pouvez-vous nous faire un, quelques commentaires sur l'efficacité de Sergio Léoné en tant que réalisateur euh, J'ai fait allusion à, au fait que ce sont des gens comme Léoné et l'autre Sergio Bucci, en ce qui me concerne, c'était vraiment les premiers réalisateurs non seulement à, en faire, à faire beaucoup au niveau de la musique et des séquences qui évoluent, qui se succèdent, et que ce ne soit pas seulement de la musique pour film, mais de vrais opéras, de vraies œuvres. Et dès que ce génie est sorti de la bouteille, on ne l'a jamais remis dans la bouteille. Donc, un film de trois, trois heures, Le Bon, La Brute et Le Truant, et je l'ai vu quand j'étais tout jeune, j'avais peut-être quatre ans, je ne sais pas. Est-ce que j'ai bien compris le film Certainement pas à cet âge-là. Mais en tout cas, j'ai adoré uh, voir ce film et j'étais complètement absorbé par ce film. Et ce film, je le projette lorsque j'invite des amis, presque à chaque fois. Et les gens amènent leurs enfants pour voir ce film. Et les hommes, notamment, aiment à faire montrer ce film à leur fils. Ça crée un lien entre les deux. Les, les enfants adorent ce film. Peut-être qu'ils ne savent même pas d'ailleurs qui est Clint Eastwood. Mais ils sont complètement pris par le spectacle, par la musique, par ce qu'ils voient. Et même s'ils ne comprennent pas tout, ce qu'ils apprécient, en fait, c'est le montage. Notamment cette scène finale dans Le Bon, la Brute, Brute et le Truant. Pour moi, c'est le moment le plus exceptionnel du cinéma. C'est le moment le plus extraordinaire de toute l'histoire du cinéma. C'est mon film préféré. Il faut un tel voyage pour arriver à cette scène finale. Mais quand on y arrive, ça nous confère une expérience extraordinaire. Nous ne sommes pas du tout épuisés, au contraire. Et voir ce type de montage, on pourrait également arguer que Sergio Leone a une influence sur MTV. On peut vraiment euh, l'affirmer. Mais c'est intéressant, euh, par exemple, comme je l'ai dit dans Unfaithfully Yours, eh bien, les films euh, sont montés avec la musique et cela donne quelque chose de plus, comme une séquence de rêve. Ce n'est pas juste du vocabulaire. Mais avec Sergio Leone, la musique est devenue un vrai vocabulaire. On peut montrer euh, des films de Sergio Leone à des étudiants dans des écoles de cinéma qui en ont peut-être entendu parler et voir leur réaction à tel ou tel film. Eh bien, les étudiants réagissent très positivement au film de Sergio Leone car ils considèrent que c'est un réalisateur moderne. Hi, I'm uh, Zia from Daily Store in Bangladesh. 
Bonjour, je viens du Bangladesh. Je crois que votre film favori, c'était Battle Royale. Non, c'était mon favori euh, il y a, au cours des dernières années, mais plus maintenant. Il semble que vous n'utilisez pas votre propre musique dans vos films. Y a-t-il une raison à cela Et en quoi est-ce que cela a une influence sur vos films en général, je ne prends pas une musique originale parce que je n'ai pas envie d'engager un compositeur que je n'ai jamais rencontré dans le passé et lui confier de gérer l'âme de mon film. Je ne fais pas confiance à grand monde d'ailleurs quand il s'agit de mes films. Donc si moi je choisis la musique, eh c'est moi qui la choisi, c'est ma décision. Je n'attends pas le dernier moment pour qu'on me parle de l'âme de mon film, c'est-à-dire de mon fils, si je puis dire. Et euh, ce que je pense de la musique de Morricone, eh bien, c'est extraordinaire. Je ne lui ai rien volé, d'ailleurs. Je ne lui ai rien volé. J'ai payé les extraits musicaux. Une question de Berlin, ARD, télévision allemande. Tim Ross nous a dit il y a quelques jours que vous êtes tellement amusé à lire le script de Hateful Hate. Euh, que pensez-vous donc de ces fuites concernant votre prochain film et est-ce que vous allez pouvoir nous sortir ce film dans les deux ans on s'est beaucoup amusé à lire le script. Je pourrais peut-être faire ça sur les prochains scripts, d'ailleurs. Je ne sais pas si je le ferai publiquement. Mais il y avait quelque chose d'extraordinaire à s'engager pendant trois jours, à répéter et lire le script et aborder le thème. Et à lire tout haut ces, différents, ces différentes phrases, ces différents paragraphes. Et ce que j'ai appris est immense. Alors, je ne sais pas, peut-être que... Enfin, c'est un script relativement bref. C'est pas comme avec Django. Mais enfin, on s'est bien amusé. Alors, l'histoire de tout cela. Eh bien, je suis encore en train d'écrire le script. Et pour l'instant, alors, je me pris un peu de temps, je me suis un peu calmé. Alors, les certaines blessures commencent à se cicatriser. Alors, ce que je vais faire exactement, je ne le sais pas. Je suis en train d'écrire de la deuxième version et je vais faire une troisième version. Il n'y a pas le feu. Peut-être que je vais euh, publier tout cela, peut-être que je vais présenter ça sur une scène de théâtre, peut-être que je vais tout faire en même temps, je ne sais pas. Hello, Quentin. Over here, uh, Silvestre Lopez Portillo from TV Old Club from Mexico. It's been 20 years. Hola. Hola, ¿cómo estás? <laughs> Télévision well, mexicaine. Uh, it's been 20 years Cela fait 20 ans que Pulp Fiction est sorti. Que pensez-vous du jeune Quentin Tarantino et qu'en penseriez-vous si vous voyez aujourd'hui Pulp Fiction pour la première fois Que pensez-vous du jeune réalisateur de l'époque qui s'appelle Tarantino C'est une question assez difficile, pas très équitable. Moi, je fais ces films, les films pour moi de toute façon. Je les fais pour moi et tout le monde est invité et tout le monde peut faire ce qu'il veut. Donc je suis sûr que j'adorerais ce film. Ok, Mike, go ahead. Reiko Sarkan, je viens de Hongrie. Deux brèves questions. Une qui ressemble à la question mexicaine. Mais j'aimerais vous demander si vous revoyez parfois vos films ou bien est-ce que vous les laissez dans la bibliothèque. Et ensuite, la technologie. Que pensez-vous du Super 8, par exemple Les films en Super 8 L'ancien système 8 mm Oui, parce que dans ma région, il y a une grande résurgence du Super 8. Yeah. Ah, c'est formidable, uh, effectivement. Alors, le tout premier film que j'avais essayé de faire, que je n'ai jamais terminé, a été tourné sur uh, Super no, 8. Uh, c'est ça qu'il y a de charmant dans tout ça avec le Super 8. Alors, quelle est la première partie de la question Oh, mm. yes. Um, yeah. 
Alors quand j'entends des réalisateurs dire qu'ils ne regardent plus leurs films ou ils ne peuvent pas les regarder parce que ce que ils y voient, ce sont leurs erreurs, eh bien, moi, je suis vraiment désolé pour eux. Comment est-ce qu'on peut se lever le matin Comment est-ce qu'on peut faire ce qu'on fait si on pense que ce qu'on a fait ne vaut rien Si c'était douloureux pour moi de revoir mes films, j'arrêterais tout de suite, je n'en ferai plus d'autres. Donc je pense que leur vie n'est pas aussi riche qu'elle pourrait l'être. Euh, moi, je regarde mes films sans cesse et c'est toujours... Je suis toujours you know, chez moi you know, avec beaucoup de, 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 you know, de, de, de films. Kind of je vois beaucoup de films et on voit les différents films qui sont à voir. Et lorsque je regarde un de mes films, eh bien, je, je le regarde. Peut-être en dernier extrait seulement. Peut-être que je regarde un autre extrait après. Mais je les vois, mes films, je les revois. Et parfois, je les regarde en entier. Ça faisait un certain temps que je n'avais pas vu Kill Bill, peut-être depuis deux ans. J'avais revu le, 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 le volume 2, mais pas le premier. Mais euh, le volume 1, je, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et un extrait de ce film allait être projeté. Je regardais le début, je regardais euh, jusqu'au bang bang. Euh, et bon sang, si j'avais pas vu ce foutu film du début jusqu'à la foutue fin, jusqu'à la foutue fin, jusqu'à la fin de, de ce film, eh bien là j'étais très content de le revoir. Les réalisateurs parfois ajoutent ou modifient ou développent leur propre travail. Donc pour nous, les, euh, les cinéphiles, à quel moment peut-on considérer qu'un film est définitif Est-ce que vous avez déjà été tenté de, de revoir, euh, par exemple, Reservoir Dog ou Pulp Fiction, euh, fiction euh, de modifier le film, le changer, le faire évoluer La réponse est non. Euh, J'aime beaucoup la version originale de Close Encounter. Je n'aime pas beaucoup euh, qu'on change ce qui a été fait. Ensuite, lorsque ça passe en vidéo, par exemple, en VHS à l'époque, et eh bien là, on peut avoir des extraits en plus, des bonus. Mais euh, avec, moi, j'avais la version originale de Close Encounter. Donc, revoir cette version originale, et c'était très intéressant. On a l'impression de retrouver des vieux amis. Alors pendant la plus grande partie de ma carrière, je ne refais pas un autre montage. Mon montage, c'est définitif. Ce n'est pas quelque chose sur lequel, une chose sur laquelle je reviens. Mais il y a quand même des choses que je pourrais faire et qui m'intéresseraient. Vous savez, il y a tout Kill Bill avec toute la partie sanglante. C'est un peu différent des deux films que si on les mettait ensemble. Mais j'ai fait ces deux films au même moment. Volume 1 et 2, tout ça, ça a été fait à la même époque. Ça a été fait en même temps. Donc je n'allais pas revenir en arrière. Si ce film n'avait été qu'un seul film, ça aurait été différent. Mais j'ai voulu couper ce film en deux parties. Mais moi, j'ai à peu près 90 minutes de film de Django qui n'a jamais été montré. Et ce que j'aimerais, franchement, c'est en tirer une version de 4 heures de Django Unchained, pas, pas le montrer comme un film de 4 heures, mais en bloc d'une heure, 4 parties d'une heure, d'une heure, comme une mini-série de 4 épisodes, et passer cela à la télévision câblée, par exemple, une heure à la fois. 
Bonjour. Bonjour. Par ici, M. Torotino. Ah, okay. OK. Mais tout d'abord, avant de poser une question, j'aimerais quand même dire un grand bravo à Laura Smender, votre producteur, euh, parce qu'on on oublie souvent les producteurs, mais en tout cas, un grand merci, je pense qu'il est dans la salle, en tout cas, un merci à Laura Smender de, de vous avoir mm -hmm. découvert. Voilà. Ma, ma question est simple. À... I would, I would agree with that. Je suis d'accord avec, avec euh... Laurent Spender. <rire> voilà, bravo, on applaudit. Bravo. Stand up. Stand up, oui. handsome. Bravo, thanks, thanks. <rire> bravo. Voilà, ma question, j'ai deux questions. Simplement, euh, est-ce qu'il y aura un, un peplum à la Tarantino parce que je sais que vous êtes très influencé par le cinéma italien. Et voilà, cette question, il y aura un Gladiateur ou un Spartacus version Tarantino. Et deuxième question, est-ce que vos, or vos origines italiennes ont influencé votre culture cinématographique Voilà, merci beaucoup. Um. Um. I'm not sure. I don't know if I really quite have an answer to that question. Um. I, I, I really doubt that it's my Italian or, I mean, who knows? It could very well be. I doubt it because I wasn't raised around any Italianness. Uh, I, I didn't come from one of those Guido, Soprano kind of families where everybody's all into that stuff. Uh, as a matter of fact, it kind of creeps me out a little bit. All right, uh, <laughs> Au contraire. Et donc, je n'ai pas grandi dans un milieu italien. Mais j'ai toujours réagi positivement au cinéma italien. J'ai toujours réagi au cinéma italien, notamment pour le flair du cinéma italien. Quelque chose qui présente un côté assez euh, extraordinaire, un côté... Even in, you know, some of the même les, les films italiens qui sont réalisés euh, comme signe de second ordre, comparés à l'équivalent américain, il y a quelque chose de plus dans ces films italiens-là. Par exemple, si vous avez euh, par exemple, Mad Max ou autre, eh bien, ou comme le, le, le cinéma philippin de l'époque, il y a quelque chose de plus, il y a une œuvre, il y a une sorte de côté grand, quelque chose de plus, un courage, un courage. C'est cela que j'ai toujours ressenti dans le cinéma italien. Peut-être est-ce que c'est mon ADN italien qui euh, me parle Une question du Bangladesh, bonjour. Dans la vie, que ressentez-vous des gens qui sont vraiment mauvais, méchants vous, vous présentez des méchants dans vos films, des tueurs, etc. Vous les montrez parfois comme étant plus agréables ou sexy, ou comme si on pouvait leur pardonner. Est-ce que vous, et vous, vous présentez vous-même comme le méchant dans la plupart des films J'adore votre voix, vous devriez faire des films d'animation. If anybody's here from Pixar, uh, si quelqu'un de chez Pixar, uh, <laughs> prenez son numéro de téléphone. I'm not making fun of you. I non, je ne me moque pas de vous. Uh, je suis sincère. Um, uh, yes, I think I've. Uh, uh, 
Well, I, uh, I, I, like many, like many filmmakers or writers or storytellers, I think Alors, I do have de a nombreux réalisateurs, je pense que j'aime bien le diable. Et donc, ça fait partie, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait partie de ce que j'aime faire. En fait, c'est un peu conscient tout cela. Ou plutôt inconscient, je voulais dire. C'est plutôt inconscient. Mais j'aime présenter des personnages à un public et leur montrer une histoire en soulignant le pire côté, le côté le plus violent de l'être humain, le plus déplorable. Et bon sang, je vais leur présenter ces personnages-là. Et malgré tout, vous allez quand même être de leur côté. C'est un petit peu l'axe de mes histoires. Et en fait, je crois que lorsqu'un réalisateur fait un film ou un, un romancier écrit, Lorsqu'un réalisateur fait un film, les dix années qui ont précédé son premier film sont certainement les plus importantes de sa vie. Parce qu'ils ne savent pas vraiment s'ils réussiront à faire un film. Peut-être que ce n'est qu'un rêve, mais en même temps, ils doivent consacrer toute leur activité à cela. Donc, ça pourrait être une folie qui dure dix ans et ils ont perdu leur jeunesse à un rêve irréalisable. Mais maintenant, c'est un peu différent parce qu'on a des caméras numériques et on peut s'entraîner un petit peu au tournage d'un film grâce à ces nouvelles caméras. Mais on peut penser à créer dix ans de sa vie euh, sans savoir si on va y arriver, si on, même on en a le talent, même si un jour on a l'argent pour le faire. Et au cours de ces dix années avant mon premier film, c'était les années 80. Et les années 80, dans le cinéma hollywoodien, pour moi, c'était le cinéma le plus répressif qu'on ait connu depuis les années 50. C'était répressif et opprimant parce que l'industrie du cinéma à Hollywood had this thing where it was like répétait sans cesse une sorte de mantra ou de mot d'ordre que tout le monde devait suivre. Il fallait que les personnages, on puisse les aimer. Il fallait qu'on puisse aimer les personnages. Si le public n'était pas du côté des personnages, n'aimait pas les personnages à 100%, à tout moment, alors le film en question était un échec. Ou même si le personnage était un salopard, un pauvre type, eh bien, il fallait quand même, dans les dernières dans les 15 dernières minutes, il fallait qu'il suive une sorte de rédemption pour qu'on l'apprécie et qu'il ait appris sa leçon. Je ne supportais pas cela. Et parallèlement, les romans de cette époque étaient passionnants, notamment avec Omar Leonard. Et ces personnages étaient différents. Ces personnages avaient toutes sortes de défauts, de faiblesses, de traits curieux, de motivations douteuses. Mais on était de leur côté quand même. Et dans les romans, les personnages personnages n'avaient pas à être aimés, ça pouvait être des salopards fascinants et on avait envie de suivre leurs histoires. De nombreuses façons, mon cinéma au début des années 90, et je crois qu'il y avait d'autres personnes comme moi, qui, mais mon cinéma a été une réaction à cette oppression des années 80. Et depuis, c'est comme cela que j'explore les personnages. Bonjour, Ebert.com à Chicago, Chicago Sun Times. Ma question fait suite à ce que vous venez de dire. On ne travaille plus en celluloïde, en pellicule. Donc, que pensez-vous du contenu ou d'autres thèmes euh, de, du cinéma à l'avenir. Que pensez-vous de la situation euh, du cinéma aujourd'hui 
Alors, j'aimerais parler d'un autre aspect. J'ai beaucoup, euh, beaucoup parlé du cinéma et du numérique. Il y a un aspect positif au numérique, à savoir qu'un jeune réalisateur, aujourd'hui, peut s'acheter un téléphone portable. Et avec ténacité, il peut réunir quelques personnes, écrire une histoire intéressante, trouver deux trois acteurs intéressants et faire un film. Et ce film peut suivre le circuit des festivals. À mon époque, il nous fallait au moins de 16 mm. Et c'était déjà l'Everest à conquérir euh, financièrement, on n'y arrivait pas. Aujourd'hui, tout est déjà beaucoup plus démocratique, même s'il y a énormément de choses qui ne valent rien, qui sont bons à mettre à la corbeille. Mais il faut avoir la ténacité de faire son film aujourd'hui. Mais c'est plus facile aujourd'hui que dans le temps. Alors ça, c'est l'aspect positif, notamment pour les jeunes réalisateurs. Alors pourquoi est-ce qu'un réalisateur bien établi devrait tourner en numérique Là, je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre ça, c'est pas la peine de m'expliquer, je ne comprendrai pas. L'autre jour, j'ai examiné au microscope différents films et j'ai, avec un groupe d'amis, lancé une chaîne par email. Je leur ai demandé, à leur avis, qui étaient les dix réalisateurs les plus passionnants en activité aujourd'hui. J'ai rédigé ma propre liste et puis les gens ont fait leur propre liste et on n'arrêtait pas de se les échanger, en discuter. Et moi, je revenais au mot « exciting » en anglais, « passionnant ». C'était la clé, le mot clé. Et à force de faire des allers-retours dans nos emails, on a commencé à se demander ce que voulait dire le mot exciting. Que veut dire passionnant Eh bien, ça veut dire que on pense que la, leur meilleure œuvre est encore à réaliser. Voilà ce qui fait qu'un réalisateur est passionnant, c'est qu'on attend le prochain film. Le prochain film pourrait être leur meilleure œuvre. Et à partir de là, c'est le nouveau la, la, la nouvelle échelle de jugement. Donc, il y a encore une attente en ce qui concerne leur film, alors que les anciens réalisateurs sont extraordinaires, mais on ne s'attend plus à ce que leur prochain film soit leur meilleur. Donc, ce niveau de, de passion, c'est un peu la même chose que pour un musicien. On s'aperçoit que, à leur époque, ils ont était un sommet à un certain moment et c'est leur époque qui était passionnante. Il est intéressant de constater les avis différents de gens que je respecte, avec qui j'apprécie parler et c'était donc très intéressant de faire ce petit exercice. Il n'y a que deux réalisateurs qui étaient sur la liste de tout le monde et ces deux réalisateurs c'était David Fincher et Rick Linklater. Ils étaient sur la liste de tout le monde. Fincher et Linklater yeah, uh -huh. Richard Linklater. Richard, Richard Linklater. Linklater. Ils étaient sur la liste de tout le monde. Pour tous les autres, il y en avait qui étaient appréciés par certains, pas par d'autres, etc. Et Almodovar n'était pas sur la liste de tout le monde, ça je ne comprends pas pourquoi. Mais il était sur ma liste en tout cas, Almodovar. Donc il, faut, il est intéressant de voir les deux qui ont été retenus. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je pense que c'est un, un festival très important pour le cinéma. I then I have to do it with everybody, honey. I'm sorry. How about a handshake instead, okay? Thank you. <laughs> Thank you. Thank you. As always, take care. They were really nice, so I was expecting more uh, hateful eight questions. <laughs>